raih peluang niaga dan potensi kewangan Islam dalam pelbagai pertumbuhan baru. Wanita di Malaysia sudah dibekalkan dengan ekosistem yang sesuai dan lengkap bagi memperkasa jati, uh, diri menjadi usahawan berjaya. Dan uh, menurut pengarah urusan Hirex Oil, Datuk Azimah Zainuddin, golongan wanita di Malaysia yang berhasrat menjadi usahawan perlu bijak meraih peluang yang diberikan. Menurut Hazima, usahawan di Malaysia jauh lebih bernasib baik daripada segelintir negara yang masih membataskan penglibatan wanita di dalam ekonomi. Ini terbukti dengan penubuhan pelbagai pembiayaan khas oleh bank dan penubuhan agensi khas oleh pihak kerajaan bagi menyokong pelibatan kaum wanita. Ini terbukti dengan penubuhan pelbagai pembiayaan khas oleh bank dan penubuhan agensi khas oleh pihak kerajaan bagi menyokong pelibatan kaum wanita. Jelas Hazima, meskipun begitu, usahawan tempatan masih perlu bekerja keras dan mengamalkan etika perniagaan sehat dengan bersaing pada platform saksama di pasaran. Jadi kita sebagai wanita kena rajin. Rajin, make sure kita bekalkan diri kita dengan penuh keyakinan, dengan substance so that we can approach them with something, some, some factual, something that we can show to them that we mean business. Hazima adalah antara moderator dalam sesi panel Ketua Pegawai Eksekutif Usahawan Wanita pada forum WIEF di Johor Bahru. Beliau turut menyarankan wanita untuk menggunakan platform seperti forum WIEF untuk mendapatkan inspirasi daripada personaliti usahawan berjaya dari luar. Dan bersama saya ketika ini di Mini Studio Astra Wani di Pesada, Jawa Baru ini ialah Saudara Rushdi Siddiqui iaitu pengarah Global Thomas, Thomas Reuters dari United Kingdom. Thank you for being with us today. And uh, you are very, you know, common face uh, for uh, business Awani. Uh, basically, uh, now, we would like to talk about sovereign wealth fund and Islamic economies. Mm -hmm. So how are we going to tie uh, the knots here? I mean, uh, to get more uh, Islamic wealth funds in the Islamic countries? That's a good question. Um, sovereign wealth funds, like Kazana, mm -hmm. right, their objective is for future generations. Muslim countries, the wealthy Muslim countries have sovereign wealth funds, right? It's about time the sovereign wealth funds start talking about Islamic finance as part of financing for future generations. And they could look at the example of Kazana mm -hmm. of how to go about doing it. Mm -hmm. In 2012 and onwards, it's about size. It's no longer hundreds of millions, but in billions. Mm -hmm. That's the conversation that gets the world's attention. And so sovereign wealth funds, pension funds, institutional investors, mm -hmm. that's the need of the hour for Islamic finance to go from 1.0, $1 trillion, mm -hmm. to 2.0, $2 trillion, and beyond. Mm -hmm. So wh where, where are we going from here? Where, where we are going in Islamic finance is towards conventional efficiency. Right? If we can make the information intermediation conventionally efficient in Islamic finance, then we're going to get the cross-sell of Islamic finance in Brazil, in Burma, and in Bermuda, mm -hmm, right? Mm -hmm. Because if the information is, is at the end of the fingertips of a user, mm -hmm. they just care about how does this financially benefit them. Mm -hmm. So if the information about Islamic finance, about instruments, about products, about financing is conventionally presented, from an information point of view, then that's when we're talking the conversation of no longer a niche market, but becoming part of mainstream. I see. Because maybe around three to four years ago, Islamic finance was, uh, was seen as a boutique kind of uh, financing scheme. Right. Now, uh, we're talking about mega Islamic banks. Right. Uh, in Malaysia, for instance, we have started you know, try to, to open up a few mega Islamic mm -hmm. banks here. Mm -hmm. so, uh, are we in a position, where are we now? Well, put it this way, um, the paid up capital of Islamic banks today is small, but that's fine. That's part of an industry that's emerging. It's only 40 years old. In the biggest scheme of things, it's still small compared to conventional finance, which is hundreds of years old. Mm -hmm, mm -hmm. The mega bank, whether it's a newly licensed bank or a number of banks that get consolidated, so on and so forth, 
It's the need of the hour because size matters. Size reduces risk to a certain degree, mm -hmm. right? Size allows you to take some calculated risks. Mm -hmm. Size allows you to go and get access to deals. Mm -hmm. So for Islamic finance, by way of Islamic megabanks, mm -hmm. it's an interesting prospect in terms of going towards becoming mainstream. Right. And uh, in terms of visibility, or viability, I'm sorry, in terms of viability, does it only uh, viable in the Islamic countries? Of course not, right? So how are we make this relevant to the Western world as well? That's a good question. You're right. It's both visible and viable. So I agree with you there. Okay. Islamic finance is a domestic phenomenon. We needed to bring it beyond its shores. Mm. To bring it beyond its shores, you need size. Mm. So whether it is with sovereign wealth funds investing in other jurisdictions and compliant opportunities mm. or an Islamic mega bank mm. starting to do meaningful mm. presence in other countries, mm. doing transactions in other countries, mm. that makes the conversation extremely exciting. All right. Uh, Rishti, thank you very much uh, for being with us today. And because we have to take a short break, so uh, we'll go, uh, kita akan uh, berhenti dah seketika. Jangan lupa, jangan ke mana-mana, jumpa lagi sepas ini. Bertemu lagi dalam Business Wani secara langsung dari Persada Johor Bahru sepena WIEF kali ke-8 2012. Baiklah, Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF kali ke-8 ini turut membincangkan ya peluang yang terbuka kepada ekonomi negara-negara Islam berikutan ketidaktentuan dan aliran keluar kecairan dari Eropah. Dan penganalisis ekonomi melihat selain krisis hutang zon euro, kelebapan ekonomi di China turut mengalihkan perhatian dunia kepada potensi ekonomi di negara Islam. Dan uh, untuk mendapatkan pandangan pakar ekonomi mengenai perkara ini, kita terus bersama uh, rakan tugas, tidak lain tidak bukan, Serina Manikam dan tetamunya. Silakan Serina. Okey, baiklah. Uh, Kazanah Nasional berminat untuk menambah pelaburan di negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan uh, pengarah urusannya Tan Sri Azman Mota berkata perancangan mengenainya akan dibuat secara teratur. Dan uh, buat masa ini Kazanah memiliki operasi di seperempat daripada 56 negara anggota OIC sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam syarikat-syarikat yang dikuasainya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan mengenai sama ada Khazanah mempunyai rancangan untuk menambah pelaburan di negara-negara OIC. Tambah Azman, perancangan ke arah itu bukan hanya memerlukan wang tetapi juga keupayaan mengurus. Azman adalah antara ahli panel pada WIF yang menyampaikan ceramahnya pada sesi mengenai prospek ekonomi global dan kepimpinan dalam tempoh yang berubah-ubah. Penceramah lain termasuklah bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, pengerusi Forum Institusi Monetary dan Kewangan United Kingdom David Marsh dan Presiden juga Ketua Pegawai Eksekutif Japan Credit Rating Agency Makoto Tsumi. Baiklah, seterusnya, generasi muda perlu diberi penerahan awal uh, bagi agar bakatnya kelak dapat dicungkil terutama dalam bidang ekonomi di negara-negara Islam. Dan uh, pengarah pusat pemekasaan remaja Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Dr. Syam Sudin Abdul Rahim berpendapat uh, dalam menuju negara berpendapatan tinggi pendedahan yang diberikan kepada mereka juga harus sejajar dengan perkembangan pesat semasa. Dr. Syam Sudin menekankan Sekiranya perkara ini tidak dipandang serius, ia akan merugikan negara. Jadi kita perlu menanam benih uh, uh, kepada generasi sekarang ini hmm. untuk membolehkan kita menuai hasilnya pada masa akan datang. Ya. Jadi kita mesti ada strategi, kita mesti tahu. Kita tak boleh uh, berkembangkan ekonomi kita berdasarkan pada pengalaman masa lalu. Ya. Katalah macam Malaysia, kita tak boleh bergantung pada semata-mata pada uh, getah, kelapa sawit dan sebagainya. Kita mesti menuju kepada uh, Apakah uh, sektor ekonomi akan datang atau bentuk ekonomi akan, akan datang yang akan membangun. Jadi hmm. uh, itu juga termasuk pada pendidikan dan kemahiran yang kita berikan. Selain itu katanya, kebebasan politik di kalangan generasi muda perlu diubah seiring kemajuan teknologi. Jadi kalau kita uh, menyekat cara dulu, memang memang susah. Tapi kita sekarang mendidik dia supaya mereka boleh membuat keputusan yang baik, daripada maklumat-maklumat yang diterima akhirnya kita berikan dia satu kebebasan kebebasan yang yang apa yang lebih ya eh? mm -hmm. bukan
bukan kebebasan yang, yang tak bertanggungjawab tapi kebebasan yang bertanggungjawab. Yeah. Freedom eh, with responsibility. Ya. Jadi kita harapkan anak muda dapat menggunakan maklumat-maklumat yang sepengkian untuk memacu eh, memacu uh, diri dia kepada apa perkara yang relevan pada diri dia pada masa yang akan datang dan kita risau norma politik kita, norma uh, norma apa kewarganegaraan kita juga akan berubah. Dengan pendekatan tersebut, ia membantu negara mencapai misi dalam bidang ekonomi dan sosiopolitik pada masa hadapan. Dan sebelum mengakhiri laporan bisnes Awani Jam ini sepena WIF 2012, kita lihat dulu apa prestasi Bursa Malaysia sehingga jam 12 hari tadi. Baiklah, laporan Bursa Air tadi mengakhiri uh, bisnes awani jam ini secara langsung dari Pesara Johor sebenarnya WIF 2012 dan jangan lupa kami akan kembali bersiaran langsung jam 2.30 petang nanti. Saya Syamsan Johari. Assalamualaikum. Bye-bye.